Hi guys! So, kung mapapansin nyo ngayon sa video natin, meron na tayong whiteboard. O, di ba? Sosyala na tayo. Thank you Shopee. 11-11. So, whiteboard na maayos-ayos na. Kasi yung dating ginamit ko ay self-adhesive lang yun. Binigit ko lang dun sa rubber mat ng baby ko. Kasi wala akong matikita nyo dito sa bahay. So, kaya uh, okay pa yung computation yung discussion natin but since ngayon medyo meron na entry so kailangan ko na talagang magsulat sa maayos na whiteboard so kaya ito na yung gagamitin natin hanggang sa matapos natin yung lesson natin so alam ko din excited kayo na makita niyo yung pinakamaganda o magandang maganda yung picture so kaya lang mamaya pag may discuss na tayo syempre nakatali ko na para makapag-focus kayo yung mabuti dun sa sa lesson natin. So, baka madistra kayo. Akala nyo si Marian Rivera yung nagtuturo sa inyo, ba diba? So, kaya ito. Okay na tayo. Uh, shout out na din pala dun sa mga sponsors ko. Wow, sponsors. Parang artista lang. Kay John Nakbain. Thank you dun sa Gorilla Pad and dun sa Uh, ano tawag doon, LED lights so malaking malaking tulong so hindi na ako nahirapan na hawakan yung cellphone habang na na video o ba diba? yung ilaw naman eh nakadagdag sa aking kagandahan maraming salamat and sa mga uh, pamangkin ko at kapatid ko na nag sponsor ng aking magandang magandang buhok si Madam Belinda and uh, Ikay Thank you, thank you. O, oh, di ba? Parang ano lang artista. Mayroon pang mga sponsors. So, at syempre dun sa pamangkin kong taga-edit ng video ko. O, oh, siya yung nagdudugtong-dugtong ng video. Fight, uh, Fabian, maraming salamat. Sa asawa ko na nagbabantay sa aking anak na natutulog. O, oh, di ba? So, anak ko na mahindi na natutulog. Maraming salamat din. Kay Yangka na taga tulong ko naman sa pag-setup ng whiteboard, ba? Diba? Maraming salamat, guys. So, yung mga gusto pang mag-sponsor dyan, uh, de joke lang. Maraming salamat, thank you, thank you. Ang langan dito na, na gagamitin din natin sa journal entries. So, dito, kung mapapasin niyo yung formula natin, o dapat this time memorize ni formula, Raw materials beginning plus net purchases equals raw materials available for use minus raw materials ending equals direct materials used plus direct labor plus factory overhead equals total manufacturing cost plus working plus beginning equals cost of goods put in the process minus working process ending equals cost of goods manufactured plus finished goods beginning equals cost of goods available for sale minus finished goods ending equals cost of goods sold. So sabi sa inyo hindi pa yun yung pinaka mahaba na formula kasi madadagdagan ko pa siya. Okay, so pag nilagyan na natin siya ng entry. So dito, uh, i-discuss ko na muna dito yung factory overhead. Okay, ito. So sa factory overhead, kasi may dalawa tayong factory overhead. Meron tayong factory overhead actual and factory overhead applied. Okay, so dalawa yan. Actual and apply. Kung naalala nyo, yung muna natin na-discuss, yung cost, yung uh, system of cost accumulation, meron tayong tatlo na, di ba? Meron kang actual, normal, and standard. Okay. So, ito, pag sinabi natin actual, yung direct materials, direct labor, and factory overhead, that sila based on actual cost. Okay, based on actual cost. Pag sinabi naman natin normal, ito, normal, direct materials, direct labor, based on actual, and yung factory overhead natin ay predetermined. Predetermined. Or standard. So, pag standard naman, so lahat niyan, direct materials, direct labor, and factory overhead, is based on standard cost or predetermined. Okay. So, sa sa atin, ito, 
kung lahat ng materials, labor, in overhead ay actor, actor cost niya. Normal costing, direct investment of labor, and yung factory overhead ay predetermined. Okay, so nakita nyo, predetermined. So pag predetermined yung factory overhead, tawag doon, factory overhead applied. So dito kasi sa factory overhead applied, uh, given yung predetermined rate. So para makuha mo yung factory overhead applied. So, if ever na hindi given yung predetermined rate, so, ibig sabihin, kayo yung kukuha ng predetermined rate. Okay? So, yung predetermined rate, eh, ito, makikita nyo, na let's say, nakalagay the factory overhead was applied at uh, 100% of direct labor cost. So, ang predetermined rate doon is yung 100%. Okay? So, saan siya nakabase? Kay direct labor cost. Okay? So, sabihin, factory overhead was applied at uh, 70% of direct material cost. So, ano yung predetermined doon? Yung predetermined rate doon is yung 70%. So, ano siya naka-base kay direct material cost? So, ang tawag doon, kapag ganun, apply. So, ang gagamitin natin ay factory overhead apply. Okay? Mga paano malalaman kung actual or applied? Kapag kasi applied, sasabihin doon, factory overhead was applied. So, ibig sabihin, ang ginagamit natin ay factory overhead applied. So, ibig sabihin, ang costing na ginagamit natin, yung system na ginagamit natin ay normal. So, ang direct materials, direct labor ay actual, and yung factory overhead natin ay predetermined. So, kaya pagdating dito, kung applied ang ginamit natin yung sa formula, so, ang mayayari dito, FOH dash applied. Okay, so, dash A. Kasi, pag actual, FOH dash C control. Ito, Pag ito, ginagamit, may makikita kayo, factory overhead control. So, actual yun. Okay, so, FOH does C. So, ibig sabihin yun ay control. So, ito, apply to. Or, lagyan mo na din, kung malilito ka, dahil pareho silang A. Pag, uh, pag actual kasi ay, actual ay control. Yung ginagamit, factory overhead apply. A, apply. Okay. So, pag apply yung nandito, ibig sabihin, yung cost of goods sold mo dito ay hindi actual. Bakit? Kasi hindi actual yung factory overhead mo. So, it means yung cost of goods sold mo dito ay hindi actual but normal. So, ang tawag dito, cost of goods sold, normal. So, kung cost of goods sold normal dito, so, sabi natin pagdating sa accounting, dapat is based on ano pa rin, based on actual pa rin. So, ano nga yan? At the end of the period, So, ano nagkangyari? Nagkakaroon ng adjustment. So, yung adjustment, yung actual, yung magkano yung actual o factory overhead natin, ilalas natin dun sa uh, uh, factory overhead apply. So, dun magkakaroon ng under or over apply. Okay? So, dito, lalagay mo plus or minus under over apply. Equals, yun ay yung cost of goods sold actual. Okay? So, Paano, let's say, kunyari, yung factory overhead control, yung actual natin. Uh, pag tinampit mo ay 100,000. Okay? Ang factory overhead applied daw natin ay 70,000. So, ibig sabihin, yung nakalagay dito, 70. Okay? So, kung 70 yung nandito, so, pag tinignan mo, pag minus natin yan, up, uh, actual minus applied, meron ka dito difference of 30,000. So, yung 30,000, lalagay mo kung under or over applied. So, dyan, oh, madali lang naman, under applied, ibig sabihin, mas maliit yung factory overhead applied kesa sa factory overhead control or actual. So, kapag over applied naman, ibig sabihin, mas malaki yung applied kesa sa control. Okay, or sa actual. So, dyan, Since ito yung applied natin ay 70, ang control natin ay 100. So, ibig sabihin na siya, under applied. Okay, so under applied. Kulang yung applied mo. Okay, so pag over applied naman, yun yung ibig sabihin. Pag over applied, mas malaki naman to. Let's say ito 120 yung applied, then 100 ang control. So, ibig sabihin, yun naman ay over applied na magkano. Let's say ito. 120, tapos ito ay 100. So, pag nilis naman natin yan, so, ito naman 20. Ano naman to? Over applied. Okay. Ayokong tandaan, 
nyo kung positive or negative. Bakit? Kasi baka mamaya napunta yung na, na itaas mo apply dun sa control. So, ibig sabihin na ilagay mo uh, applied minus control. So, lalabas dun negative to it. Iba ka isipin mo pag negative, over na siya. So, kaya ang tatandaan ninyo lang ma, yung sa applied. Kulang ba or sobra ba dun sa applied? Yung applied. Kasi ang dapat na mag-reflect dapat ay yung actual. Da. So, kung 70 yung apply mo, eh ang actual ay 100. So, ibig sabihin, under-applied siya. Okay? Kung ito, ang actual mo ay 100, pero ang applied mo ay 120. So, ibig sabihin, ano naman ka? Over-applied naman siya. So, sobra. So, if yung uh, applied is greater than dun sa control, over-applied. Kapag yung under ay yung applied is less than dun sa control, So, under-applied. Okay? So, kaya pagdating dito, sa baba nito, kasi sabi nga natin dapat mag-reflect yan sa uh, actual cost nila. So, kaya yung under or over-applied natin. So, dito plus or minus. Ito yung under or over-applied. So, pag ipinlas na natin yan or minus natin yan dito. So, ito yung magiging cost of goods sold actual na. Okay. So, ito na yun. Yung cost of goods sold actual. Okay. So, ma'am, paano malalaman kung ipa-plus or ima-minus? O, ganito lang class. Tandaan nyo lang. Pag under-apply, ito yun. So, let's say ito, 70 siya. Pero magkano dapat ito? Dapat ito ay, let's say, what, uh, 100, di ba? So, kasi actual na is 100. Pag tinignan mo, ito 70 to. So, dapat ay 100 to. Okay? So, ibig sabihin, ano siya? Under-applied siya. Okay? Pag under-applied, ito, 30 plus siya. Plus. Bakit? Kasi, dapat ito 100. Okay? Ito, dapat 100 siya. Kaya lang, 70 lang yung nagagay mo. So, ibig sabihin, ito, kung under-applied ito, ibig sabihin, kulang yung cost of goods sold normal na may lalagay mo dito. So, tingnan lang natin. Ako nungari lang ha. Let's say ito, total manufacturing cost natin is 200. Kasama to, 70. Let's say ito, 30 and 100. Okay, 20. Okay, ito. Okay. 200. Let's say ito ay uh, 80. And ito ay 50. Para 200. So, lagyan ko lang kunyari ng amount niya. Ito, lagyan ko na lang ito ng 100. So, ito ay 300. Ang ending mo, let's say, ay uh, 40. Kaya ito ay 260. Okay, kunyari wala tayo finish beginning. So, 0. Let's say, 0. So, ito ay 260. Kung 260 to, let's say, ang finish goods ending natin ay... 15, so ito minus, so ibig sabihin, ito ay magkano ito, 200 245 okay, ito, pag ginamit natin ito 100, pero dapat daw, dapat daw, magkano dapat ito, 100 so ibig sabihin, under applied so nagkaroon ng under applied pag under applied plus so kung under applied yan So, ang cost of goods sold, actual dapat natin, ay 275. Kasi 245 plus 20. Okay. Bakit ganon? Okay. Pag tinignan mo, pag pinalitan natin to, dapat ito ay 100. Ito kasi yung actual. Dapat yung sabi natin, dapat ito yung mag-reflect. So, pag ito yung actual, so alalabas 80 plus 50 plus 100. So, alalabas dito dapat 230. 230 plus 100. So, dapat ito ay 400, ah, 320. So, ito, dapat ay 330. So, minus 40, ito ay 290. So, 0, ito 290. Minus 15, oh, minus 15. So, dapat ito, 275. 75, lang yun. Okay? So, ito, 275. Ito, 275. Kung ito yung nilagay natin. So, ibig sabihin, yung under over applied, kinukorek natin yung cost of good sold. Okay? So, yung normal naging actual. So, anong tatandaan nyo na lang? Para 
hindi kayo malito. Pag under apply, big sabihin, kulang yun nandito. So, ibig sabihin na cost of goods sold natin ay understated. Yeah. So, kasi bakit? Kulang yun nandito, kulang to, so kulang to, kulang to, kulang to. So, ibig sabihin, ito kulang to. So, understated. Okay? So, pag under apply, understated. So, kung understated, kulang yan. So, dapat i-plus siya. Okay? Kasi baliktad, pag overstated. Pag overstated naman, ano ibig sabihin? Ito, sobra naman to. Kung sobra to, sobra to, sobra to, sobra to, sobra to. So, ibig sabihin nandito, sobra. So, kapag overstated naman, ano naman? Deduction naman. Minus naman siya. Kasi, overstated naman yung cost of goods sold natin na nandito. So, kaya deduction. O, tulad ng sinabi ko ulit sa inyo, isa na lang ang tandaan ninyo. So, pwedeng pag under applied, ang um, cost of goods sold normal mo ay understated. So, kaya plus. Okay. So, kung under applied yan, plus. So, ibig sabihin yung over applied ay minus. Okay. So, ganun lang siya plus. So, dalawa. May mga dalawa kayong makikita factory overhead actual and factory overhead applied. Mga paano po malalaman kung ang pinapakumpit po sa amin ay cost of goods sold normal and cost of goods sold actual. Una, sasabihin kung ano yung hinahanap niya kung normal or actual. Mga paano kung hindi sinabi? Okay. Kung hindi sinabi, pag ang transaction nakita niyo, di ba sabi natin, kapag applied, makikita niyo doon sa transaction, uh, factory overhead was applied at ganito. Okay. Kapag sinabi doon sa transaction na yung applied ay ikinlose kay actual at the end of the period, ibig sabihin, ang hinahanap ay cost of goods sold actual. So, ibig sabihin, dapat may reflect mo yung under or over applied. But kung hindi niya pinaklose, so, ang, ang kukuhanin mo, kung yan, hindi niya pinaklose yung actual and applied, so, ibig sabihin, ang pinapauhan niya lang ay normal. Okay? So, cost of goods sold, normal. So, ganun na siya. So, pagdating dun sa entries, makikita ninyo kung paano natin uh, ma, uh, ano to, ma-account din tong uh, under and over applied tsaka yung cost of goods sold, normal and actual. Okay? So, dun sa example. So, basta ngayon, ang alam muna natin ay meron company yung factory overhead actual and factory overhead applied. Okay? So, pag factory overhead actual, ang ginagamit natin ay factory overhead control. Okay? So, yung predetermined rate, discuss natin yan after na lang natin na mag-entry. Kasi pagdating dito sa entry, um, given naman lagi yung predetermined rate. So, bago tayo magpunta doon sa job order cost, hindi discuss ko. Ano yung mga uh, ginagamit na days pagdating dito sa uh, factory overhead natin? So, yung predetermined rate kung paano siya kukumpitin. Okay? So, ganun siya. So, plus, basta huwag kalimutan, may under over applied. So, ang under ay plus kasi understated ang cost of goods sold. Ang overstated ay minus kasi overstated ang um, cost of goods sold. Sige, tika, labihin natin yung example. Yun dun sa pangalawa. Kapag pa paano pag over-apply naman. So, ibig sabihin ito, ang, ang nailagay mo dito, kapag over-apply, okay. pag over-apply naman, okay. pag over-apply naman, ang nailagay niya dyan ay 120. Dyan dito. Pero magkano lang dapat yung ako ay 100 dyan. Okay. So kung 120 dito, ito 80 plus 50 plus 120, 200 magkano ba yan? 250. Tama ba? 250. So 250 plus 100, 350. Minus 40 was 300. So 0, 300. Minus 15, so alalabas dito ay 300, ay 295. Tama ba? Okay. 295. Okay, so dito, kung 295, tapos sabi naman natin, 
over applied naman. Ito naman. Pag over applied, pagbalik ko dito, open and close pa rin yung CB7 deduction. Pag over applied naman, so lalagabas na dito, over applied natin na 20. So magkano siya dapat? Dito. Cost of goods sold, actual, 275. Okay. So ito kasi yung dapat na mag-reflect. 275. So tama 275. So ibig sabihin, pag over applied, deduction siya. Minus siya. Bakit deduction? Kasi, yung cost of goods sold mo dito ay overstated. Magkano lang dapat siya? 275. Pero, since 120 yung nailagay mo dito, so, overstated siya na 20. Kaya, deduction siya dito. Okay, so, ito ay 275. Ito na lang yung under or over applied. Okay, kasi pagdating sa entry yan, lalagyan natin lahat yan. Doon sa transaction natin, na-entry natin, and then, after nun, magkukompute ka ng mga balances nila. So, doon mo makukompute yung cost of goods sold. Okay? So, ganun lang siya. Okay, class. Bago natin i-discuss yung journal entries natin sa manufacturing, review muna natin ng kaunti yung uh, entries natin. Dahil sabi ko nga, kapag dating sa entries, narinig yung journal entry, hinihimatay na agad yung studyante. Ayaw na ayaw yung journal entry, debit and credit. Pag madali lang naman siya, so basta alam mo lang yung mga ano nila, uh, normal balances. Okay? So, review lang natin, di ba? Meron tayong assets, liabilities, and equity. Okay? So, sa assets, resources owned by the entity, lahat ng pagmamayari ng entity. So, ito, natin natin sa dalawa. Meron kang CA, current assets, saka non-current assets. Okay? So, ito, dito, pinatatanda ko lang dito, CFT. Anong ibig sabihin ng CFT? Ito yung under ng CA natin. Generally, pag yung CA, pinapatanda ko lang sa student ko, please. Okay. So, sa CA, ito yung C4, cash and cash equivalence. Okay. So, F4, financial assets. Or, ito yung mga short term investment. T4, trade, and other receivables. Kung sa receivable, not sa receivable. I for inventories. Inventories. NP4, prepaid expenses. Okay. So, ang PLIO naman, non-current asset naman, so ito, P4, property, plant, and equipment. And equipment. Okay. L4, long-term investment, and I for dalawa yung I, I dito tsaka I dito, pero ang I dito ay intangibles and O for other non-current asset okay, so yun lang na may tatandaan nyo, diba? so sa CA, cash and cash equivalents, financial assets trade and other receivables inventories and prepaid expenses NCA Property plan and equipment, long-term investment, intangible siya natin, uh, non-current asset. Ano yung difference sila? CCA, ang realization ay dapat within 12 months or normal operating cycle, whichever desire. Kapag B yan, nasa 12 months or dun sa normal operating cycle, ang classification niya ay non-current asset. Na. So, ang asset, normal balance nila ay debit. Okay. So, normal balance. Ibig sabihin, pag normal balance, nag-increase na. So, ibig sabihin, pag nag-increase ang cash, debit siya. Pag nag-increase ang property plan and equipment, debit siya. So, pag nag-analyze ng transaction, lagi tatandaan sa point of view ng entity. Ano yung nagdag na bawas sa entity? So, para makita kung debit or credit. Okay, so, next, yung liabilities, o, oh, ito. Yung liabilities naman natin, ano sabi natin? Obligation sa man. Basta lahat ng may payable. Accounts payable, notes payable, mortgage payable, bonds payable, interest payable, salaries payable, utilities payable. Basta may payable. At merong dalawa exception. Walang payable sa account title, pero classified siya as liability. So, ano yun? Dalawa. Walang payable, pero siya ay liability. So, ano yun? Unearned revenue. 
or unearned income. O, walang payable, pero siya ay liability. Bakit? Kasi ang unearned revenue, yun yung already collected but not yet earned. So, nakolect na mo na, pero hindi ka pa nagre-render the service or hindi ka pa nagre-deliver ng goods. So, ang tawag ay unearned revenue. Okay, ano yung pangalawa? Accrued expenses. So, ang accrued expenses, walang, ah, walang payable din, pero kasama siya sa liabilities. Baliktad siya ng prepaid expenses. Ang prepaid expenses, uh, already paid but not yet incurred. Nabayadan mo na, pero hindi mo pa nagagamit, kaya siya ay asset. Ang accrued expenses, baliktad ng prepaid, nagamit mo na, pero hindi pa siya nababayaran. Kaya siya ay liability. Ang liabilities, ang normal balance niya ay ready. So, ibig sabihin, pag nagdagan ang liability mo, payable mo siya, so credit siya. Pag nabawasan, kailan nang mababawasan ang liability? Kapag, kapag nagbayad na. Okay, nagbayad ka na ito. Okay, pagdating sa equity ito, sa basic accounting, ang tinuturo ko, ganito yung uh, um, kinatatanda ko sa kanila. Pag kasi pagdating sa equity, Uh, apat yung pumapasok dito. Okay. So, ito, apat. Capital, basic to, ah. Withdrawal, income, and expenses. Okay. So, yung income dito, sa atin, ito yung, ano to, yung revenue or sales. Okay. Since manufacturing tayo na eto kapag yung withdrawal, kapag partnership and sole proprietorship. But kapag kasi corporation na, lalo mong withdrawal, di ba? So, yun na yung merong ordinary shares, preferred shares, retained earnings. Yeah. So, ayun lang siya. Ito sa basic lang. So, ito lang. Ito na lang muna. Sige, capital. Pagdating din sa capital, yun na lang. Yung ordinary shares. So, ito nga pala. Ito. So, ito mawawala. So, anong magiging kapalit nito? Ito yung ordinary shares, preferred shares, ano pa yun yung retained earnings, ito yung accumulated earnings natin. So, ano pa yun yung less treasury shares, minus siya, tsaka ano pa yung share premium, dito na. Sa taas, so, dito ko na lang lagay sa loob at nakalimu ba ko. Share premium. Okay, share premium na ordinary share, preference share. Okay, so usually yan yung laman ng equity natin kapag corporation. Okay, so ito, tandaan ninyo, itong income and expense, ito, di ba? Uh, sales minus expenses, or ito yung sales minus cost of goods sold, uh, minus operating expenses. So ito, ang makukuha mo dito ay profit or loss. So, itong profit or loss, saan siya pumupunta? Dito sa retained earnings, accumulated earnings siya. Yung first year uh, profit mo is 100, second year ay 20. So, ang retained earnings mo, next, uh, second year ay 120. Kasi accumulated siya. Okay? So, ito lang yun. So, okay. So, ibig sabihin kung profit or loss, pumapasok kay retained earnings. Okay? So, paano nakuha yung profit or loss? Ito yung sales, or net sales, net sales, minus cost of goods sold equals gross profit or gross margin minus operating expenses equals profit or loss. Ayan yun lang yun eh. Di ba? So, yan lang. So, ibig sabihin, ang cost of goods sold and operating expenses ay deduction. Okay. Si cost of goods sold expansion eh. Okay. So, cost of goods sold expense din yun. Okay. So, net sales minus expenses or cost of results minus operating expenses equals profit. So, pumapasok siya sa retail earnings. Pagdating sa equity, <coughs> tatanda niyo, parang sila ng liability. Anong normal balance niya? Siya ay credit din. Okay. So, ibig sabihin, pagdating dito, lahat ng plus na nandyan, credit sila. Except doon sa deduction. Ano yung may deduction dyan? Di ba yung treasury shares natin, dinededuct. So, ibig sabihin, si treasury shares ay debit. Okay? So, yung retained earnings kapag, kunyari ay um, may retained earnings ko 120. So, positive din. So, ibig sabihin siya ay credit. Kasi pag mayroon ano dito, 
um, ano tawag dito yung accumulated loss kunyari uh, deficit yung retained earnings natin so deficit ba tawag dun uh, nagiging debit siya okay so pag accumulated niya ay ano na naging loss na <coughs> so nagiging debit na siya so sa retained earnings pwede credit and pwede siyang debit so depende kung profit or loss siya so but si treasury shares ay deduction so ibig sabihin debit to So, yung CD is ordinary shares, preference shares, retained earnings, and share premium ay credit. Okay. So, yun yung sa, owned as a uh, corporation. So, ibig sabihin ito ay credit. So, pag yan ay nag-increase. Pag nag-decrease, so ibig sabihin sa sales, o, oh, ito, ito yan. Dito yan. <coughs> so, pag dito din, sales, ibig sabihin siya ay credit. Ang cost of goods sold and expenses ay debit. Kasi, sa so, owners equity siya po mapasok, mababawasan yung owners, eh, yung equity, owners equity, yung equity. <coughs> so, mababawasan, so, ibig sabihin siya ay debit. So, ang cost of goods sold, normal balance, and operating expenses ay debit. Pag nilagay natin yan, yung net sales din natin, di ba, paano ba yung net sales natin para makuha? Sales minus sales discount minus sales returns and allowances. Di ba, yun yung net sales natin. Ngayon, pag nilagyan natin ng entry na yan, anong entry na? So, ito ay saan po mapasok sa equity. So, ito, normal balance ng sales ay credit. <coughs> Ngayon yung tatandaan nila. Kung ang sales ay credit, so, ibig sabihin deduction tong dalawa. So, ito ay debit. So, normal balance ng sales discount and sales returns and allowance ay ay debit. O dito may mga nagkakamali pa. Eh. Sa sales, saan siya? Equity siya. So, anong effect niya sa equity? Madadagdagan ng equity. Kung madadagdagan ng equity, ibig sabihin siya ay credit. Okay? Sales discount, saan siya? Sa equity siya. Anong effect niya sa equity? Deduction. Bakit? Kasi nagbigay ka ng discount. Okay? So, anong effect niya sa equity? Mababawas. So, kaya siya ay debit. Kasi ang equity, pag nadagdagan ay credit. Okay. Or, ito lang tandaan, basta credit sales, sales credit siya. Okay. <coughs> so, um, yung iba, basta minimize na lang. Sales, credit, sales, credit. Okay. Kung talagang hindi maintindihan, pwede namang i-memorize na lang. Diba? Kaya lang mas ngayon kasi kung naiintindihan kung bakit. Bakit siya sa credit? Kasi saan ang sales sa equity. Diba? equity. Anong effect niyang sales sa equity natin? Pag nagbenta ka, anong mangyayari sa equity mo? Madadagdagan. So, pag nagdadagdagan ng equity siya, ay credit. Okay? But, hindi naman ibig sabihin na kada transaction, kailangan mo i-analyze. Ay, si sales, ganito. Hindi naman. So, sales, alam mo na na si sales, basta credit siya. Normal balance ka. Nadagdagan yung equity kasi. Kaya siya ay credit. So, credit. Kung credit ito, ito na lang yung mo. Kung credit ito, so, ibig sabihin, Deduction ang sales discount and sales returns and allowances. Sila ay debit. Okay. Di ba may counterpart yan sa cost of goods sold? Yung purchases. Sa purchases, di ba meron kang minus purchase discount minus purchase returns and allowances plus paid in. <coughs> Ito na may tandaan ninyo. Pagdating dito. Ito, ito lang tandaan, sabi ko, sales, diba? Kasi ito, baliktad lang sila. Kung ang sales ay credit, ang purchases naman ay debit. Okay, so debit naman ang purchases. Baliktad lang sila. So, pwede yung tanda mo, basta sales credit. So, an anong counterpart ba ng sales, diba purchases? Pwede ko si salary, kasi buyer niya, ko si buyer, si purchases, debit siya. Kung debit ang purchases, deduction ng purchase discount and purchase returns and allowances. So, ibig sabihin nito ay credit. Kwa? Kasi debit ang purchases, deduction sila. So, ibig sabihin siya ay credit. Freight in plus. So, ibig sabihin madagdagan to. So, ibig sabihin ang freight in ay debit. Okay. So, nako. May nadinig na debit and credit. O, huwag manginig at huwag matakot. Basta, tandaan nyo lang yung mga dapat. Tandaan. Okay. So, gano'n lang siya. Sabi ko nga, nagiging madali lang yan kapag naiintindihan mo talaga kung ano yung ginagawa mo. But, 
If ever na talagang hindi maintindihan, so memorize na lang. Last option ay memorize. Okay, so, kaya na lang siya. So, yan. Kapag baliktad, nabawasan, so, baliktad lang, credit ang asset, liabilities debit, and credit ang equity. Or, sabi ko, isa lang yung tandaan, di ba? Para hindi, hindi mamali. Kasi pag dalawa, kasi sinabi mo, asset nag-increase debit, liabilities, nag, ay, asset nag-increase debit, asset nag-decrease credit, asset nag-increase debit, asset nag-decrease credit, pag nadapa ka, dalawang maalala mo, may increases, saka decreases, debit and credit. Okay, pwede magkabalik na. Pero kung isa lang tanong, asset nag-increase, asset nag-increase debit, asset nag-increase debit, pag nadapa ka, isa lang maalala mo, basta pag ang asset nag-increase debit. Hindi, kung hindi siya nag-increase, balik na. Kung alam mo yung debit, pag nag-increase, so ibig sabihin, kung hindi siya yun, siya ay credit. Okay, so gano'n lang siya. Baliktad lang naman si liabilities and equity kay asset. Or, pag nakalimutan, ano pa yung isang pwedeng gawin? Lagay mo yung t-account. Di ba yung t-account natin? Ito yung debit, ito yung credit. Okay, so ito yung debit, ito yung credit. So, pag nilagay natin yung debit and credit dito, lagay mo lang din yung account equation. Asset equals liabilities and equity. Okay, equals na yung pisigit na. So, ano nasan si asset? nasa debit side. So, ibig sabihin, normal balance niya ay debit. Credit, liabilities, and almost equity. So, ibig sabihin, ang normal balance niya ay credit. Okay. So, gano'n lang siya. Gano'n lang yung dapat yung tandaan. Kasi, ito, iisa-isahin na natin yung journal entries pagdating sa manufacturing. So, nirigo lang muna natin. Okay. So, dito sa journal entries, sa tingin natin yung mga entries natin materials, labor, and overhead. So, una muna, ito yung binigay ko na handouts din sa inyo, dun sa cement ko, dun sa GC natin. So, yung entries for materials, so, meron tayong four possible entries for materials. So, yung una is yung purchases na materials. So, pag nag-purchase tayo ng materials, so, anong entry natin? So, debit, materials, and credit, cash, or accounts, payable. Okay. So, ang, um, <clears throat> ito yun. So, ang um, materials, debit, credit, cash, or accounts, payable. Depende kung cash natin binayaran or on account or kaya on credit. So, ito, materials, saan siya? Di ba, uh, sa inventory. So, tatlo yung inventory natin, di ba? Materials, working process, and finish base. So, ang inventory, saan siya? Asset siya. So, pag nag-increase, nag-purchase ka ng materials, nag-increase ang materials, so asset siya, siya ay baby. Nagbayad ka ng cash, nabawasan ng cash, saan ng cash? Sa asset. So, kaya siya ay deduction. Credit siya, so kasi ay deduction. Kung on account nakalagay, so accounts payable, liability, nadagdagan ang liability, So, pag nagdagdagan ng liability, di ba, credit. Okay? Uh, may mga transactions na nakalagay lang, let's say, purchase materials, 100,000. Kung walang nilagay na on credit or on account, pag in-entryan natin, siya ay cash na. Para hindi tayo magkalituhan na. So, dapat naka-specific kung on credit o kaya on account. So, kung wala, nilagay niya lang, purchase materials, 100,000, So, uh, i-assume natin yun. Ay, yun ay binayaran natin ng cash. Okay? So, yun yung unang entry. Pangalawang entry natin para sa materials ay payment of materials on account. Kung ito, binili natin siya on account. So, ang entry natin, debit. Binayaran natin ngayon, debit accounts payable and credit cash. Okay? So, binawasan yung liability, nabawasan ang liability dahil nagbayad ka. So, kaya liability nag-decrease. Pag nag-increase ang liability credit, so siya ay debit. Okay? And credit cash. Bakit credit cash? Nagbayad ka, so ibig sabihin nabawasan ang cash mo. Baka mami may makapag-entry ng debit cash and credit accounts payable. O, teka lang. Bakit binibit mo yung cash? Nadagdagan ba yung cash mo? ba diba? Nagbayad ka nga eh. So, ibig sabihin, nabawasan. So, kaya hindi pwedeng debit yung cash. 
Kaya kasi na, nabawasan yung cash. Okay? Plus, ito, tatandaan, kailan to magiging, eh, kailan nyo yung rento? Kapag sinabi sa problem na binayaran yung purchases natin na on account. Okay? So, pag sinabi doon sa transaction eh, huwag magmainam. Baka mamaya nakalagay lang purchase materials on account 100,000. Tapos, wala naman sinabing binayaran yung uh, on account natin. Pero ang ginawa mo, inintirahan mo na din na accounts payable and credit cash. Ma'am, nag, ano na ako, nag-volunteer na ako, nag-inan ako na, inunahan ko na, binayaran ko na. Okay, so mamamali kayo. Pagdating sa entry, pag ang na-require ko ay entry, at uh, sobra kayo ng entry, minus natin. Okay? So, kanyari, 10 points yung entry, limang entries yun. Ginawa mo, anim na entries. So, may sobra kang isa, so babawasan natin ng yung score mo dun sa sobra. Kasi pag ganun, di lahat ay entryhan nyo na para matama lahat. Di ba? Bahala ka man kung ano yung matama dyan. So, kapag sobra, babawasan natin. Ano, mamahinusan natin. Okay? So, okay, ito, kailan lang tayo entryhan? Kapag may bayad, o huwag magbayad na. Pag hindi naman binayaran, wala ka ang entry dyan. Okay? Yung pangatlo, ito. So, ito kasi kung dalawa, kung muna. Yung pangatlo, kapag nagkaroon ng issuance ng material sa factory. Sabi natin, hindi ka makapag-produce ng product kung wala matiyas, labor and overhead. So, di ba, ang unang process natin is purchases ng matiyas, tapos nilalagay natin, pinuput natin sa process. So, put into process, nilalagay sa process. So, ibig sabihin yung materials na binili, nasa warehouse natin, o stock room natin, initial natin para sa factory, para sa pagpuproduce ng product. So, issue on soft materials to the factory. Okay. So, example, kunwari, ano, um, nag-purchase ka ng wood doon sa manufacturing ng table natin. Nag-purchase ka ng number or ng wood, 100,000. So, hindi naman lahat ng 100,000 ay nilalagay na doon sa factory para i-process, di ba? So, let's say, out of 100,000, 70,000 lang yung inisyo natin. So, nilagay natin sa sa production. So, ibig sabihin, yung issue once of materials to the factory. So, kapag ganun, inisyo natin yung materials sa factory. So, ano mangyayari? So, mababawasan yung materials natin kasi ilanggan natin saan natin nilagay sa factory. So, ito, yun, saan natin nilagay ko rin sa work in process. Okay? So, work in process, debit and credit materials. Kung mapapansin niyo do kanina sa example, kasi yung materials natin is 100, inisyo mo lang yung 70 dyan, so credit 70. Credit 70, material 70. Kasi tinanggal mo doon sa materials natin na sa stock room. Pero saan natin nilagay naman? Work in process. So nilagay naman natin sa work in process. Ang work in process ay inventory account din siya. Yeah. So nasa work in process na. So ito, class, pag ganito, sa issuance ng materials, di ba meron tayong direct at indirect? Tama. Meron tayong direct at indirect. Kapag ang materials na i natin ay direct materials, so, i-entry natin siya sa working process. But kapag ang materials ay indirect, sa natin siya i-record sa factory overhead actual. O ba diba, pagdating sa, sabi natin, yung indirect materials saan? Ano siya? Anong classification niya? Factory overhead. So, dito, Record natin siya as factory overhead applied. Okay, applied. Sorry, actual, actual. So, kung actual pala ito, C ang gagamitin natin. Sorry, sorry. So, control. So, factory overhead, control. Yung actual factory overhead natin, as, in, as incurred, recorded siya lagi at factory overhead control. Kailangan ka lang magkakaroon ng factory overhead applied kapag in-apply natin. in natin. So, basta pag indirect materials, factory of weight control, kapag direct materials, work in process. Okay? So, but credit pa rin, kanina, 70 lang. Let's say, sabi natin, ang inisyo natin sa um, factory ay 70 na direct and 5 na uh, indirect. So, dito, ang matiyas mo, 75, nabawasan na matiyas natin, 75. So, nilagay natin sa factory overhead control, 5, tsaka 
working process na sa video. Okay. So, yung ibig sabihin yung materials na ginamit natin dito, magkasama si direct and indirect. Okay. So, combine nyo yung direct and indirect. Sa materials, pwede rin, uh, sa account titles, pwede rin iba-iba sila. Eh. Kung nakalagay doon raw materials, so, gagamitin natin ay raw materials. Kung nakalagay lang ay materials, so materials lang. Okay. Yung pang-apat na entry natin, ito naman, ay returns of materials. Pagdating sa returns of materials, dalawa yung posibleng entry natin. So, yung una, yung return natin dun sa pinurchase natin. Okay? Yung binili natin. Let's say, binili natin dito is 100. Pagkakita mo, may defect pala na 10,000. So, kapag ganun, ano entry natin? Debit, kung ano, kung nagbayad ka or kaya accounts payable kung itang. So, babalik sa yung cash or accounts payable. Depende kung ano yung nasa taas na. Kung ano yung in-entry mo dito. And credit, credit materials. Siyempre, mababawas na yung materials. Ang materials ay inventory account. So, asset siya. So, nabawasan ng credit. Ito, return natin dun sa supplier natin. Okay? Dun sa pinagbilan natin. Yung pangalawa ng mga returns, ah, pangalawa return naman ay yung i-return mo from factory to stockroom or warehouse. Ano ibig sabihin? Diba, dito kanina, nag-issue tayo ng 70 para ng 5 na direct and indirect. Ngayon, sa pagdating doon sa factory, sabi nila, ay sobra pala itong issue nyo. Hindi naman natin magagawa. So, i-return namin yun sa warehouse or yung business platform. So, pag ganun, ang entry, debit, babalik ka rin mo lang, materials, and credit, credit, factory overhead control for indirect, and credit, work in process kung direct. So, kung wala na mga indirect, so, credit working process lang. Kung wala na mga uh, direct na ni-return, ano lang, indirect lang, so, pwede factor over it. Dito, marami na mamalimik. Eh. Dito. Hmm. So, ito, dalawa yung returns. So, tingnan nyo, kung ang return ba ay galing sa factory, papunta kay warehouse, or dun sa uh, return natin, papunta kay uh, seller. Dun sa, ano natin, sa supplier natin. Okay. So, yan yung uh, entries pagdating sa material. So, tandaan lang, apat yung possible entries natin, apat yung lima. So, una, purchases of wrong out materials, debit materials, credit cash, or accounts payable. Payment ng materials natin on account, debit accounts payable, and credit cash. Ito, issuance of materials so to the factory, Debit factory overhead control for indirect, debit working process for indirect, and credit materials. Tapos returns, kapag return natin sa supplier or pay seller, debit cash and credit uh, materials, or debit accounts payable and credit materials. Kapag ang return ay galing kay factory, babalik kay warehouse or stock room, so sobra yung na-issue natin, debit materials, credit factory overhead, Control for indirect and credit working process. Working process for, in, for direct. Plus, kapag nag-entry kayo, hindi nyo na kailangan lagyan ito. Eh. Okay, baka mamaya pag nag-entry kayo, ma'am, debit factory overhead control, open and close parenthesis in direct. Hindi na. Ako lang nagayon yan para lang matandaan kung ano yung ilalagay doon. Kung direct or indirect. O, oh, naglagay ako dito ng asterisk. O, oh, baka mamaya pag nag-entry kayo, lalagay nyo din ng asterisk. Kayo pa naman ay eh, gaya-gaya, diba? Kung ano sinulat ng instructor, ganun-ganun din yung gagawin niyo. So, ito, asterisk. Kapag nag-asterisk ako class, ibig sabihin, tandaan niyo Ibig sabihin, uh, maraming nagkakamali dyan. Okay? So, huwag kakalimutan yung uh, entries lang para sa materials. Kasi yung susunod ay entries naman para sa labor. Okay. Sa labor naman, Ito naman yung tatanda ninyo. Tatlo or apat yung kailangan yung tandaan na entries. So, yung una ay payroll and contribution. So, employers, ay employees share. Okay? 
So, ito yung entry natin. Debit, payroll, credit, withholding, tax, payable, okay, Cred credit, SSS, payable, pag-ibig payable, pag-ibig payable, and accrued payroll or salaries payable. Okay. So, ano yan? Yan yung payroll and contributions. So, credit, ito, credit, ito. Okay. Kung malala ninyo, na basic accounting ninyo, pag nag-record kayo lang na salaries, diba ganito lang, debit, salaries, expense, and credit cash. Ada, ganito lang. Or kaya, payable. Kung, kung hindi pa binayaran, credit, salaries, payable. O, diba? Ganyan lang siya. Okay? Ganyan lang kasimple. But pagdating natin, natin dito, ano nang nangyari? Instead na salaries expense yung gamitin, ay payroll. Ano itong mga withholding tax payable, SSS payable, COVID payable, yan yung mga deductions. Okay, kung dati, ang salaries expense natin, let's say 200,000, so ganyan lang. But ngayon, si 200,000, hindi naman yun yung nare-receive talaga ni employee. Let's say, out of 200,000, ito yung gross niya, gross salary niya. 200,000. But meron siyang mga deductions. So, let's say meron kang tax. So, yung withholding niya, withholding tax. So, let's say 50,000. Tapos, meron niyang babayaran sa SSS contributions, 20,000. Tapos, meron siyang babayaran din sa pag-ibig, let's say uh, 10,000. So, kaya, ang net pay natin, o yung net salary niya, magkano lang ang babayaran natin 200 minus 50 minus 20 minus 10 so ang babayaran lang natin is 120,000 so ito, nilelist natin yan sa employee natin, but ano ginagawa ni entity? nire-remit yan dun sa agency so naging ano lang tayo, collecting agent lang tayo so tayo lang yung nagko-collect pero nire-remit din natin dun sa agency kay BII, kay SSS, kay pag-ID. Kaya pag in-enterihan natin ito, so ibig sabihin ito yung cash or kaya salaries uh, payable kung hindi pa natin siya babayaran. So ito, payroll, 200, tapos withholding tax payable, 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 kasi sabi nga withholding agent lang tayo, diba? tayo lang yung nag-withhold. Okay, so tayo yung kumulekta kay employee pero i-remit din natin sa payar. So ibig sabihin, ikaw na yung utang kay BIR. Kasi kinulekta mo, i-remit mo sa amin. So 50 to, tapos ito ay 20, tapos ito 10. So ang salary payable natin ay 120. So ganun lang yan. Okay, so ito yung entry for payroll and contribution. Employees share. Ito yung share ni employee. Kasi, merong employer's share. Diba? Kung yan sa SS payable, at uh, pag-ibig, let's say, may bracket dyan kung magkano yung yung kailangan contribute ni uh, employee. Tapos, merong share dun si employer. Let's say, ang dapat ng bayaran ay 500. Tapos, ang kinididak lang natin kay employee ay 400. Tapos, yung 100. Si employer, yung nagbabayad o yung nagka-shoulder. Okay. So, kaya pagdating dito, ito, meron akong asterisk dito. Yung class yung binigay ko sa inyo handouts, pwede yung print. Kung meron kayong printer, yung kung wala naman, so, ang gawin nyo na lang habang nagbabasa, so, i-take down nyo na lang. So, sulat nyo na sa notebook. Kahit kung sa video natin, ulitin ko lang sana uh, napapanood nyo yung video hanggang matapos kasi yung binibigay na handout sa inyo eh hindi naman lahat ay nandun tsaka yung mga techniques ay nasa discussion okay. so pag employer share naman lagi ko muna mamaya na lang natin siya i-discuss kung paano siya so dito employer share naman ang entry lang debit factory overhead control debit selling expense 
Okay. So, the debit admin expense. And credit SSS payable. Pag ibig payable. And tirad payable. So, ito yung entry niya. Ito, ano to? Employer's share. Yan naman yung share ni employer. Okay. Debit factory of weight control, selling expense, and debit admin expense, tas credit lahat ng payable. Ito, dito lalagay ko. Ang factory of weight, lalagay natin direct and indirect. Okay. So, ito, pag employer's share. Okay, direct and indirect. Okay? Kasi baka mamaya dito marami nagkakamalay. Bakit? Kasi naalala, kapag indirect lang ang factory overhead control. But pagdating sa labor at uh, nire-record natin yung employer share, so ang ina-entry natin sa factory overhead control ay direct and indirect. Okay? So, direct and indirect. Parang may binigay ako na example saan sa ay wala pala wala yata ako na ibigay ah, i-discuss ko na lang po doon sa example problem na binigay ko sa inyo yung transaction, yung problem na binigay ko din sa handouts hmm. so ayan muna, basayan muna yung tanda natin, ito ay employer share okay, yung pangatlo yung pangatlo na entry natin ay pangalawa, bale. So, number one lang yan. Okay, ito, employee share. Ito, employer share. Okay. So, yung pangalawa entry. Ito na. Medyo malit yung whiteboard natin. Kaya panay. Erase ng erase. O. Pagandaan ng pag-video. Kung merong dito yung nating yan, mabilis yung pagkakasabi ni mom. So, pwede mo siyang Pero one, di ba? Playback nyo lang. Okay. Yung pangalawa, so yung pangalawa ng entry natin ay payment to employees. Kung binayaran natin yung kanina, di ba magkano yun? 120. So ano yung entry natin? Kung binayaran natin yung employees natin, debit, debit, ano yan? Salary is payable. Kung ang ginamit ay salary is payable, kung ako na expense yung ginamit, debit ako na expense. Okay? Then, credit, payroll. O, ano mapansin? Ay, ay, sorry, hindi credit, payroll. Credit, ano siya? Cash. Sorry, payment nga pala. Credit, cash. Okay. Sabi na lang siya. O, ulitin ko. Pag binayara natin yun, debit salary is payable, 120, credit cash. 120. So, nabawasan yung cash. Credit. Payable na bawasan kaya siya, baby. So, ulitin ko lang. Ito, i-entrehin nyo lang to pag sinabi sa problem na binayara natin. Pero kung walang sinabi sa problem, huwag kayong mag-enter. Okay, huwag mag -enter. Yung pangatlo, and yung last sa entry natin sa label, distribution of payroll. So, ito na may distribute natin kung siya ay direct, indirect, selling, or any. So, kapag siya ay direct, debit, work in process. Ito, pag direct labor. Okay, debit. Debit, factory overhead control, C. Okay, pag in, direct. So, meron din tayo kung saving. Okay, expense. Yung mga sales people natin, salary nila. Or kaya admin. So, salary ng admin, so debit, ad, admin expense. And credit, dito yung payroll. Okay? Di ba kanina magkano yung payroll natin kanina doon? 200, di ba? Yung inedra natin kanina. Doon sa number 1. Debit, 200. And credit, di ba yung withholding, SSS, sa so pag ibig tapos salary is payable. Di ba yan? So, ibig sabihin ito 200 ito. So, ibig sabihin pagdating dito, 200. So, ano siya? Debit ito, tapos ito credit. So, ibig sabihin, yung payroll mo magiging zero. Bakit? Dinistribute mo na dito. <coughs> so, ibig sabihin, ano siya? 
temporary account or nominal account. So, ano siya, tawag dito, masisiro din siya. So, i-distribute mo na siya. Kung let's say, itong 200,000 na to, ay factory worker natin, let's say, so, factory worker natin ay 100. Ito, factory worker. So, factory. Okay. Let's say, yung 30 ay supervisor natin sa factory. So, ito. Supervisor sa factory. Okay. Tapos, yung 45 ay yung sales people natin sa selling salary nila <coughs> tsaka <coughs> 25 sa ano kung bagay yun yung breakdown kapag ganyan so ang mangyayari lang credit 200 so i-distribute natin yung 200 saan yung mapupunta sa napit charge since yung factory workers natin ay 100 so yan ay direct so yung busy way ito yun 100 working process sa mama lalagyan natin siya sa working process. Yung supervisor sa factory, so indirect yun sa so ito, 30. Selling expense, ibig sabihin, yan ay salary ng nasa <coughs> store natin, so 45. Tapos, admin, okay, so ito ay 25. So, credit, credit. So, ito magiging zero. Ito, huwag kakalimutan. Ito, mahalaga yan. Okay. So, hindi pwedeng wala yun. Wala. Hindi pwede wala issue once ng material, so lang distribution. Kasi, ito yun, oh, dito magpupunta yung mga direct natin, tsaka yung mga indirect. Okay. So, huwag kakalimutan yung entry na yan. So, yan lang yung entries pagdating sa libo. Tandaan, tatlo lang. So, ano lang? Una, pay, uh, uh, ano lang yung payroll and Uh, contribution, employee share, debit payroll, credit yung mga deduction, and credit salaries payable or accrued, payable, accrued expenses. Pangalawa, uh, kapag may employee share, uh, debit factor overhead control for direct and indirect, tapos uh, selling and admin expense and credit sa SSS pag-ibig ko yan. Okay. Pangalawa, ito, bali pangatlo, na entry natin ay ano, um, payment, debit salaries payable and credit cash. And ito, distribution, huwag kakalimutan. Debit working process for the rate, direct, debit factor of rate control for indirect, selling and admin expense, and credit payroll. Okay, so yun yung sa alay. This ay factory overhead. Okay, so di ba yung direct material sa ka indirect, ay indirect, yung indirect materials na i-required na natin as factory overhead control. Then, sa una sa issue sa materials. Yung pangalawa, ay uh, yung indirect labor na required natin sa factory overhead control kapag distribution na ng, ng payroll. So, di ba tatlo yun? Other cost. Kapag may other cost, ano yung entry natin? So, ito lang yung entry natin kung may other cost. So, debit, factory overhead control, and credit value sa funds. Okay. So, value sa ito yun, other cost, let's say, ito, depreciation expense ng factory. Okay? So, di ba dati, pag, pag ang entry natin sa depreciation expense, debit depreciation expense, and credit accumulated depreciation. Kanyari, 20,000, 20,000. Kanyan lang yung entry natin, di ba? But ngayon, so, since dasa din natin yung depreciation, depende, di ba? Kung nasa factory ba yan, kung yan na store ay nasa admin. Kapag ang depreciation expense na yan ay, let's say, depreciation ng machinery natin na nasa factory, na ginagamit natin para magpaproduce ng product. So, ibig sabihin, ano to, factory cost ka. Instead, na depreciation expense yung i-record mo. Since, yan ay, ano na, factory cost, so debit, factory overhead, control. Okay, kung selling na yan, so, sa selling na natin siya, ito record it, it's selling and trade. Accumulated depreciation or depreciation expense, accumulated depreciation na sa selling siya. So, ito, since factory cost na siya, instead of depreciation expense, ang gagamitin mo na ay factory of debt control. Okay, kung let's say prepaid rent ng factory, so, di ba pag nag-record ka, debit ng 
ng nagamit na natin, debit rent expense and credit prepaid rent. So, instead na rent expense yun, ang gagamit mo na ay factory overhead control. Kasi, yun ay other cost. Okay. So, siya ay kasama na dito. So, required na siya as factory overhead control. Okay. So, yun ang yun. Various accounts, depende kasi, di ba? Pwede accounts payable or ito katulad nila. So, depende kung ano yung transaction. Okay. Pangalawang entry natin, ito. Ito na yung applied factory overhead. So, pag may nakita kayo na naklagay doon, uh, factory overhead was applied at 100% of direct labor cost. So, ibig sabihin, yun ay factory overhead applied. Kapag gano'n ang entry lang natin, debit, working process, and credit factory overhead applied. Okay. But kung walang sinabi na applied, ibig sabihin na ginamit mo ay actual, so ang entry mo, debit working process and credit factory overhead control. Okay, so kapag yan, ito, ito yung entry kapag apply. Kapag ang ginamit natin ay apply. Ang entry or work in process, credit, factory overhead control, kung ang ginamit ay actual cost. So, ito ay normal. Ito yan. Okay, paano malalaman sa transaction? Kung wala sinabi mo, kahit sa ibig sabihin, ang ginamit na ay actual. So, lahat ng actual cost ng factory overhead control ay ikoclose mo lang. So, para maging zero siya. But, kapag applied, so, ibig sabihin, dalawa yung factory overhead uh, account natin. Meron kang control, tsaka meron kang apply. So, at the end of the period, sila yung kinoclose. Okay. So, doon nagkakaroon ng under or over apply. Okay. So, ito, dyan, dito, dagdag ko na din dyan, So, ano pa yung entry natin? Kapag na-complete na yung goods, so, completed, for completed goods, sa ano entry natin? Debit. Pag na-complete na, debit, finish goods, and credit, work in process. Okay. <coughs> Kapag naman, na-ibenta na natin, so, ito yung goods sold. So, ano entry natin? Debit, cost of goods sold, and credit, finish goods. Ito, kasi perpetual yung ginagamit natin. Inasyon natin na ang, binag ang ginagamit natin ay perpetual. Okay? So, pag nagbenta ka, oh, debit, account sa receivable, or debit cash, okay, ito yung muna dapat. Debit cash, or account sa receivable, account sa receivable, and credit sales. Oh, dito may nagkakamali pa class sa 14 years ko sa BPS yun. may nasasalit na pagdating sa entry na babalik ka debit sales and credit cash o tandaan nyo, nagbenta ka nagdagdaga ng cash mo kaya debit, pwede bang nagbenta ka din debit mo sales, credit cash nagbenta ka tas nabawasan pa yung cash kasi kinredit mo Dala. so mayroon pang nasasalit dito so perpetual ang ginamit natin kasi um Uh, every time na magkakaroon ka ng sales, nagre-record tayo ng cost of good sold. Okay? So, yun yun. So, ito yung mga entries na kailangan nyo tandaan. So, kailangan nyo siyang i-memorize. Okay? So, pag nagkaroon ng under or over applied, dito, pagkakaroon ng dito. For under applied, so, ang nangyayari ganito, kinoclose natin yung factory overhead, applied and control. So, ang control, debit, ay, <coughs> ang control ay debit, so para makuha siya, credit siya. Ang factory overhead applied ay credit, so para makuha siya ay debit. So, factory overhead, control. O, yung kaninang example natin. ba diba, magkano yung applied natin? 70. Ang factory overhead control natin is 100. So, ibig sabihin, may kulang dito na debit. Dito. Magkano? 30. So, ang 30, ano to? Ito yung under apply. Okay. Ayan, kapag under apply. Kapag over apply, ano ito? Debit, factory overhead apply, credit, factory overhead control. Yung kanina, Magkano yung example natin? Applied mo is 
ang control mo ay 100. So, 120. So, kulang dito, 20. So, ibig sabihin, ito naman yung over apply. Okay. So, si under or over applied naman, kinoclose yan, depende, kapag i-material yung amount or material yung amount. Kapag i-material yung amount, kinoclose siya sa cost of goods sold. Kapag material yung amount, kinoclose siya sa cost of goods sold, finished goods, and working process. O, tandaan nyo klas ha. Kapag i-material yung amount ng under or over applied, kinoclose siya sa cost of goods sold. Okay? Kapag material yung amount, kinoclose siya sa cost of goods sold, finish goods, and work in process. Okay? So, yung under or over applied. So, yan lang, yan lang yung entries na kailangan nyo memorize. Hindi yung ibig sabihin na lahat ng entries na yan ay makikita nyo sa lahat ng transaction. Sabi ko, yun yung possible entries lang. So, pwedeng wala yung iba dyan. But, hindi pwedeng mawala dyan yung issue ones of materials yung ano pa yung distribution ng labor tsaka yung application ng work link anong uh, factory overhead natin kaya kung applied man or control tapos completed goods and yung cost of goods sold natin okay kasi after nyan makukumpit natin yung mga ending balances nila tapos makakagawa na tayo ng cost of goods sold statement okay so yung susunod ay example naman ng example problem natin. Yun dito, yung entries. So, enterhan naman natin. Okay.